हॅलो गाईज मी तुमची होस्ट योगिता तुम्हा सर्वांचं योगिताज स्टडी सेंटरमध्ये स्वागत करीत आहे आज आपण मॅथेमॅटिक्स स्टँडर्ड सिक्स याच्यातील एक भाग पाहणार आहोत तर चला सुरुवात करूया आपल्या व्हिडिओला या व्हिडिओत आपण चॅप्टर नंबर सिक्स बारग्राफ्स त्याच्यामधील प्रॅक्टिस सेट एटीन पाहणार आहोत पण त्याच्या अगोदर बारग्राफ्स म्हणजे काय ही नवीन संकल्पना काय आहे ती समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया पहिल्या सुरुवातीला तुम्हाला इथे एक बारग्राफ दिसतो आहे बारग्राफमध्ये बार्स काढलेले असतात त्याच्यावरून आपल्याला कोणकोणत्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन मिळू शकते तर जे काही त्यांनी दाखवलेलं आहे ती वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन त्यांनी स्टोअर करून ठेवलेली असते जसं ह्या बारग्राफमध्ये त्यांनी काय काय आपलं दाखवलं इंडिया श्रीलंका रन्स ओवर्स म्हणजे बहुतेक हा क्रिकेट मॅच आहे त्याचा बारग्राफ तयार करण्यात आलेला आहे मग ओवर्स किती झालेल्या आहेत आपण मोज या म्हणजे आपल्याला कळेल वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट नाईन टेन इलेवन ट्वेल्व्ह थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्स्टीन सेवन्टीन एटीन नाईन्टीन ट्वेंटी म्हणजे हा ट्वेंटी ट्वेंटीचा सामना झालेला आहे तो कळतोय आपल्याला प्रत्येक ओव्हरमध्ये किती रन्स झाल्या ते आपल्याला काढून दाखवलेलं आहे किंवा जिथे कॅच केलेला आहे आउट झालेला आहे तिकडे असा हा गोळा करून दाखवलेला आहे म्हणजे या या ओव्हर्सना आपल्या विकेट्स पडलेल्या आहेत हे लक्षात येतं आहे मग जेव्हा आपल्याला अशा प्रकारचा बारग्राफ दिला जातो तेव्हा आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातात बारग्राफ बघून आपल्याला क्वेश्चनची आन्सर्स द्यायची असतात तसं आता मी तुम्हाला म्हटलं त्याप्रमाणे क्वेश्चन बघा कसा आलेला आहे टू विच स्पोर्ट इज दिस डेटा रिलेटेड आताच मी तुम्हाला सांगितलं हा क्रिकेटशी रिलेटेड आहे तर आपण म्हणूया दिस डेटा इज रिलेटेड विथ क्रिकेट हाऊ मेनी थिंग्स डज द पिक्चर टेल अस अबाउट द पिक्चर टेल अस हाऊ मेनी रन्स इन अ वन ओवर and where are the wickets are false ha goshti aplya tani sangitlelya ahet what shape has been used in the picture to represent runs kutle prakar sa shape dakhol ta bar dakholela ahe ma apan manuya a bar has been used in the picture to represent runs जसा आपण बारग्राफ्स काढला जातो तसाच एक असतो त्याला पिक्टोग्राम किंवा पिक्टोग्राफ असं सुद्धा म्हणतात बारग्राफपेक्षा हा वेगळा का असतो तर तिकडे बारच्या ऐवजी पिक्चर्स काढलेले असतात बघा इथे आपल्याला काही पिक्चर्स दिसता आहे जसं बारग्राफमध्ये आपल्याला तो स्केल दाखवतो तसाच पिक्टोग्राममध्ये सुद्धा आपल्याला स्केल दाखवला जातो हे एक्झाम्पलच्या वरती जे दिलेलं आहे क्वेश्चन तो आपण वाचून बघूया अ पिक्टोग्राम ऑफ द टाईप्स अँड नंबर्स ऑफ व्हेकल्स इन अ टाऊन इज गिवन बिलो एका शहरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची कोणकोणती व्हेकल्स आहेत आणि किती आहेत हे या पिक्टोग्राममध्ये दाखवलेलं आहे टेकिंग वन पिक्चर इक्वल टू फाईव्ह व्हेकल्स राईट डेअर नंबर इन द पिक्टोग्राम एक पिक्चर म्हणजे फाईव्ह व्हेकल्स मग आपल्याला काउंट करायचे आहेत आणि नंबरच्या ठिकाणी किती आहेत ते लिहायचं आहे बायसिकल्स किती आहेत वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स म्हणजे सिक्स फायव्ह झा थर्टीन मोटरसायकल आपल्या फायव्ह आहेत फायव्ह फायव्ह झा ट्वेंटी फायव्ह ऑटो रिक्षा वन आहे म्हणजे फायव्ह नंबर्स आहेत बुलक कार्ड्स तीन आहेत म्हणजे फायव्ह थ्री झा फिफ्टीन फिफ्टीन बुलक कार्ड्स त्या टाऊनमध्ये आहेत ही सेम इन्फॉर्मेशन आपण बारग्राफमध्ये कशी दाखवू शकतो हे आता आपण पाहूया दुसऱ्या पेजवरती बघा तीच इन्फॉर्मेशन सेम इन्फॉर्मेशन आपल्याला बारग्राफमध्ये दाखवलेली आहे बघा सगळ्यात जास्त काय होत्या तिकडे तर पहिल्या काढलेल्या ज्या होत्या बायसिकल त्या आहेत त्याच्यानंतर मोटर बाईक्स आहेत किंवा मोटरसायकल आहेत त्याच्यानंतर रिक्षा एकच होती म्हणजे फाईव्ह 
रिक्षाच फक्त त्या टाऊनमध्ये आहे त्यामुळे रिक्षा दाखवलेल्या आहेत त्यानंतर बुलक कार्ड्स फिफ्टीन होत्या तर फिफ्टीन बुलक कार्ड्स आपल्याला दाखवलेल्या आहेत म्हणजे कोणतीही इन्फॉर्मेशन आपल्याला कन्वर्ट करून दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारे आपण तिचं वाचन आरामशीर पद्धतीने करू शकतो आपल्याला इन्फॉर्मेशन व्यवस्थित मिळू शकते हे बारग्राफ्स किंवा पिक्टोग्राम काढण्यामागचा हाच उद्देश असतो की आपल्याला अनेक वर्षानुवर्ष जे आहेत अनेक इन्फॉर्मेशन स्टोर करून ठेवता येतील जेव्हा आपल्याला हवे आहे तेव्हा आपण त्या इन्फॉर्मेशनचा वापर करू शकतो आता आपण सोडवणार आहोत प्रॅक्टिस सेट नंबर एटीन दिस पॅरग्राफ शोज द मॅक्झिमम टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सिअस इन डिफरंट सिटीज ऑन अ सर्टन डे इन फेब्रुवारी फेब्रुवारी महिन्याच्या एका दिवशी वेगवेगळ्या शहरामध्ये असणारं टेम्परेचर आपल्याला या बारग्राफमध्ये दाखवलेलं आहे ऑब्झर्व द ग्राफ अँड आन्सर द क्वेश्चन्स आपल्याला बघायचा आहे आणि सांगायचं आहे की प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत आता आपण आधी स्केल वाचून घेऊया स्केल ऑन वाय एक्सिस हा आपला वाय एक्सिस आहे हा एक्स एक्सिस आहे एक्स एक्सिसवरती त्यांनी आपल्याला काय दाखवायत तर डिफरंट सिटीजची नावं सांगितलेली आहे वाय एक्सिसवरती त्यांनी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे टेम्परेचर दाखवलेलं आहे मग वाय एक्सिसवरती जे टेम्परेचर आहे ते कशाप्रकारे दाखवलं आहे तर वन युनिट इक्वल टू फायव्ह डिग्री सेल्सिअस एक युनिट म्हणजे फायव्ह डिग्री सेल्सिअस मग जेव्हा आपण याला नंबरिंग केलं तेव्हा कसं नंबरिंग केलं फाईव्ह टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाईव्ह थर्टी थर्टी फाईव्ह अशा प्रकारे नंबरिंग केलं आता बघूया वॉट डेटा इज शोन ऑन द व्हर्टिकल अँड द हॉरिझॉन्टल लाईन्स मी आत्ता तुम्हाला सांगितलं आहे मराठीतून आता आपण ते इंग्रजीतून लिहूया व्हर्टिकल लाईन इज शोन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सिअस हॉरिझॉन्टल लाईन इज शोन डिफरंट सिटीज विच सिटी हॅट द हायेस्ट टेम्परेचर कोणतं दिसतं आहे चंद्रपूर दिसतो आहे मग आपण सरसर आन्सर लिहायचं चंद्रपूर हॅड द हायेस्ट टेम्परेचर थर्ड क्वेश्चन आहे विच सिटीज हॅड इक्वल मॅक्झिमम टेम्परेचर्स बघा ही पण दिसते आहे ही पण दिसते आहे ही पण दिसते आहे ही पण दिसते मग दोन इक्वल ज्या आहेत त्या आपण एकत्र लिहूया म्हणजेच आपण अशा प्रकारे लिहूया पंचगनी अँड माथेरान हॅड इक्वल टेम्परेचर विच हॅज विच वॉज ट्वेंटी फायव्ह डिग्री सेल्सिअस पुणे अँड नाशिक हॅड इक्वल टेम्परेचर विच हॅज थर्टी डिग्री सेल्सिअस फोर्थ क्वेश्चन आहे विच सिटीज हॅड अ मॅक्झिमम टेम्परेचर ऑफ थर्टी डिग्री सेल्सिअस कोणत्या दोन सिटीजमध्ये किंवा कोणत्या सिटीजमध्ये थर्टी डिग्री सेल्सिअस आहे तर पुणे अँड नाशिक हॅड अ मॅक्झिमम टेम्परेचर ऑफ थर्टी डिग्री सेल्सिअस त्यांनी जसा क्वेश्चन आपल्याला विचारलेला आहे तसंच आपण उत्तर द्यायचं आहे क्वेश्चन नंबर फाईव्ह व्हॉट इज द डिफरन्स बिट्वीन द मॅक्झिमम टेम्परेचर्स ऑफ पंचगणी अँड चंद्रपूर पंचगणीचं किती आहे ट्वेंटी फायव्ह आहे चंद्रपूरचं किती आहे थर्टी फायव्ह आहे म्हणजे कितीचा फरक आहे तर टेन डिग्री सेल्सिअसचा फरक आहे मग आपण आन्सर लिहूया द डिफरन्स बिट्वीन द मॅक्झिमम टेम्परेचर ऑफ पंचगणी अँड चंद्रपूर इज टेन डिग्री सेल्सिअस आता हाच पुढचा भाग आपल्याला बघायचा आहे तो म्हणजे ड्रॉईंग अ बारग्राम मी तुम्हाला ड्रॉईंग कसं करायचं आहे ते शिकवणार आहे आपण ग्राफ पेपरवरती ड्रॉईंग कसं करायचं ते शिकणार आहोत आणि आपल्या वहीच्या पानावरती सुद्धा कसं करणार आहोत ते बघणार आहोत पुढच्या भागात 